Hii ni usiku wa mahaba kama ilivyo kawaida na kutana hapa kwenye kipindi cha usiku wa mahaba siku ya Jumatatu saa tano usiku na marudio yake yanakuepo Jumatano Siku hii ya leo nakuletea mada inayosema adhabu kwa mpenzi anayekosea adhabu kwa mpenzi anayekosea Well, nimependa kuambia msikizaji katika ulimwengu huu kila mmoja anakosea. Kuna mwanadamu ambaye hakosei. Na hata kwenye Biblia waraka wa kwanza Yohana sura ya pili mstari wa nane hadi wa kumi na sampu na maneno nasema kwamba tukisema kwamba hatuna dhambi tunajidanganya wenyewe na wala kweli haimo mwetu bali tukiziungama dhambi zetu Mungu ni mwaminifu na wa haki atatusamehe dhambi zetu zote. Sasa Uh, kuna makosa ambayo yanafanyika katika mahusiano ya kimapenzi ambayo yanamuumiza mwingine mwanaume anakosea mwanamke anakosea lakini mbaya zaidi pale ambapo inatokea kwamba makosa yanajirudia rudia inapotokea kwamba makosa yanajirudia rudia hiyo ni hali mbaya kwa mahusiano kwa sababu inaozesha mahusiano Mwanadamu ameumbwa na hali ya kupenda kuona haki inatokea. Kwa hiyo pale ambapo kuna tokea kosa kuna inakuepo na hamu au msukumo wa kutaka kumwadhibu aliyekosea. Hii ni hali ya kawaida tunaiona tokea tunapokuwa watoto na wazazi wetu naona mama anampokea mtoto au anampiga mtoto au baba anampiga mtoto au vitu kama hivyo. Lakini pale ambapo mtoto anaona mama anapigwa au baba anapigwa ni jambo ambalo linatisha sana kwa hao watu wawili ambao wanalea watoto. Sasa ni jambo la msingi kwamba adhabu ni sehemu muhimu katika mahusiano. Sawa, ni kitu macho hakikwepeki ili mmoja ajisikie kidogo amani au nafuu kutoka na maumivu ambayo yametokea au yamesababishwa na mpenzi wake mtu ambaye anasema kwamba anakupenda amekuumiza hamu ya kutaka kumwadhibu inakuepo na uwezo kaiondoa na pale ambapo utashindwa kumwadhibu mpenzi wako hali ya chuki ndani yako inajengeka unaposhindwa kumwadhibu mpenzi wako aidha kwa sababu unamuogopa au kwa sababu moja au nyingine umeshindwa kumwadhibu lakini unajua wazi kabisa kwamba amekosea amekukosea amekuumiza amekuuzunisha au amefanya jambo lingine lolote lile unapokaa kimya na bila kumpa adhabu nafsi yako inajenga hali ya kumchukia yule mtu ndio unafikia hatua mtu anasema sina hisia kabisa na mume wangu sina hisia kabisa na mke wangu simpendi za mke wangu kama zamani hali kama hiyo ipo na mbaya zaidi katika ulimwengu huu ambapo utakutana na wanawake wengine ambao watakutamanisha utakutana na wanaume wengine ambao watakutamanisha unaweza kujikuta kwamba unamwona mwanaume mwingine ana sifa nzuri kuliko mumeo au unamwona mwanamke mwingine ana sifa nzuri kuliko mumeo lakini ni mtu ambaye umemuoa mwenyewe au umekubali kuolewana huyu mtu lakini unajikuta tu unataka kutamani watu wengine kwa nini yale makosa ambayo ulikuwa unayafunika ndani ya moyo wako kuna kero vitu ambavyo vilikuwa vinakuzunisha vimekaa ule uzuri ulikuwa unauona kwa huyu mwanaume ule uzuri ulikuwa unaona kwa huyu mwanamke huoni tena kwa sababu yale makosa yake ambayo huku yaadhibu ndio yale makosa ambayo huku yaadhibu yamekufunika macho yametia giza macho yako huoni uzuri wake huoni ndio unashangaa mwanamume ana mke mzuri kweli anachepuka na mwanamke ana sura mbaya kabisa na unasema kaa inakuaje mwanamke ana mwanaume ana pesa kweli lakini anatembea na boda boda au dereva taksi unasema kaa inakuaje inakuaje hii inatokana kwamba huyu mtu ndiye ana usi yake tayari hauoni uzuri hauoni usamani wa yule mtu aliye naye na jambo hili lina tokea kwenye mahusiano mengi tafiti zimefanyika tafiti zimefanyika ambazo zinaonyesha kwamba kwamba asilimia saba ya wanawake hupigwa na waume zao na asilimia kumi ya wanaume hupigwa na wake zao. Asilimia ishirini ya wanawake wanatishiwa kupigwa na asilimia nne ya wanaume wanatishiwa kupigwa na wake zao. Asilimia kumi na tano ya wanawake wanatishiwa kuchomwa kisu na waume zao na asilimia saba ya wanaume wanatishiwa kuchomwa kisu na wake zao asilimia hamsini na sita ya wanaume wamerushiwa vitu vigumu 
vinavyoweza kuwaumiza na wake zao na asilimia na nne ya wanawake wamerushiwa vitu vigumu na waume zao. Unaweza kuona eh? Ufano hii ya mwisho hapa, sawa? Asilimia sita ya wanaume wamerushiwa vitu vigumu, kiti sijui m- e- kiti au kikombe au kitu kigumu chochote kile, mwanaume amerushiwa. Lakini ni asilimia na nne ya wanawake walorushiwa. Yaani kwa maneno mengine ni kwamba kwamba mwanaume ni rahisi kumpiga mwanamke lakini mwanaume 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 mwanamke analusha kitu kigumu kwa mbali. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba asilimia sawa asilimia saba ya wanawake wameshawahi kupigwa. Wakati ni asilimia kumi ya wanaume ambao wameshawahi kupigwa. Unaona? Lakini kurushiwa vitu vigumu wanaoongoza ni wanaume wamerushiwa vitu vigumu. Sawa. <laughs> Kikombe sio kiti sio nina nini au <laughs> akalo asukumiwa meza huko mshezi wewe vitu kama hivyo unaona unaweza kuona kwa hii ntafiti ambayo ime 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 imefanyika ime, 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 ime na inaonyesha kwamba haya mambo yapo na sio ila peke yake mbaya zaidi ni kwamba watu wanapeana adhabu kali za kuumizana au kupigana lakini inakuwa siri ya wao wenyewe wawili hawataki watu wengine wajue na imeonekana katika tafiti hizo imeonekana kwamba wanawake ndio wavumilivu sana wa mateso ndani ya nyumba wanawake wanavumilia sana wanaficha kwamba wanapigwa au wanapigwa na vitu vigumu wao na wake ndio ni wasili mno hawataki kwamba waonekane kwamba wao wanapigwa wanateswa sasa ndakuta mwanamke huyo anachepuka kimya kimya chini chini anachepuka atafuta faraja kwa wanaume wengine sasa kasi ya wanawake kusaliti na imekuwa kubwa sana hasa hali kama hii haipendezi na kama haipendezi lazima tuitafutie solution na hii ni Radio Frafika inakuletea kipindi cha usiku wa mahaba uweze kuelewa mbinu ambazo unaweza kuzitumia kumwadhibu na kusafisha roho yako kaendelea kumuona mpenzi wako bado ni mzuri ukaendelea kumuona mpenzi wako bado ni mtamu hivyo ndivyo inavyopaswa iwe na kama ndivyo inavyopaswa iwe basi lazima tusikilizane leo sawa tuweze kusaidiana katika eneo hilo sasa ni wale ambao wanapiga wake zao, wanapiga waume zao, nilipenda kwambia hilo ni kosa la jinai. Sawa? <laughs> Kumpiga kwa ngumi au kwa kiti au whatever it is, sawa? <laughs> Nasikia kuna rais mmoja alivunjika mkono alipigwa na mke wake, rais wa Tanzania, simtaji jina, lakini rais yeye kupigwa alivunjwa mkono na mke wake. <laughs> sira ile hizo ile ile na rifazi jina hiyo rais. Anyway, cha msingi ambacho napenda kuzungumza ni kwamba hali ya kupigana, hali ya kuumizana kwa makusudi. Maana adhabu inatolewa kwa makusudi. Naomba unasikilize sasa hapa. Naomba zunguzia uh, adhabu kwa mpenzi aliyekosea, sawa? <laughs> ni kwamba adhabu inatufanywa kwa makusudi. Kwa hiyo mfungo anaambia bwana wewe kifungo chako miaka nane jela. <laughs> Sio siri siri. Ah, no ni makusudi. Yaani unajua kabisa. Kwa maneno mengine ni kwamba katika mahusiano ya kimapenzi kuna adhabu ambazo zinatolewa kwa makusudi. Kwa mfano, mpenzi wako hataki kupokea simu yako. Hapokei, unapiga, anatuma message, ajibu. Tambua kwamba hiyo ni adhabu. Sawa? <laughs> Anafanya kwa makusudi. Unajua kabisa ameona miskolo yako? Unajua kabisa amesoma message yako, lakini hajibu message yako, hapokei simu yako, maana hiyo ni adhabu. Sasa, shida ni kwamba kosa unakuwa hulijui. Sawa? <laughs> kosa unakuwa hulijui dada mmoja amekuja usini kwangu jana sawa sawa amekuja usini kwangu jana sawa yani anasema ya an, anasema yani mwanaume ananijibu ovyo ovyo sio kawaida yake anamwambia ni marufuku wakati alikuwa ameachwa ile kadi ya benki inaitwa ATM kama anaitumia alikuwa ameachwa na 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 na, 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 na mume wake anaitumia alipata shida ile anachukua benki anaambiwa na mume wake marufuku usishike usike kadi yangu ya benki alikuwa ana uhuru kwenda kuchukua hela za matumizi mume wake yuko mbali sawa lakini sasa hivi anafanya kurushia kwenye mpesa kila siku lazima arushie kwenye mpesa hiyo ni adhabu kisa kuna ndugu wa mwanaume walikuja pale watoto tena watoto wakaenda kapeleka bali mbaya hizi tunalala njaa sijui nina nina kwa mkopo ni uongo mtupu wakati kwa miaka saba ya ndoa hii kwa asilimia kubwa wageni wanakuja pale ni wa mwanaume na mwanaume mwanamke amekuwa anahudumia <laughs> eh nimesikiza upande mmoja upande wa pili sijausikiliza lakini kuna nini kwamba mwanaume ameanza kuwa mkali anatoa majibu anasema majibu ya, ya jabu ambayo anajua kabisa anamuumiza mke wake lakini anatoa au majibu ya mkato mkato 
Sasa unapoona unafanyiwa vitu kwa makusudi ambavyo vinakuumiza tambua kwamba hiyo ni adhabu je kosa lako liko wapi shida ni kwamba sio mara zote utaadhibiwa kwa kosa ambalo unalijua mara nyingine hata ulijui mfano <coughs> siku zote umezoea umezoea kwamba mke wako anaanzisha tendo la ndoa siku hizi ameacha umemwambia bado siku hizi uanzishi lakini bado haanzishi na wewe unaamua kununa unalala kwenye kochi <laughs> vitu kama hivyo vile unaona wala kwenye kochi kama utakitendo wa ndoa na mimi na mimi kwenye kwenye kochi vitu kama hivyo vinatokea au mtu anahama chumba vitu kama hivyo vinatokea kwa unaweza kuona hizo hizo ni adhabu sasa 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 katika tafiti ambazo zimefanyika juu ya adhabu ambazo watu wanapeana ndani ya mahusiano ya kimapenzi inawezekana ikawa dharau vitisho matusi sisi wewe sio nini nene kama tembo vitu vitu kama hivyo Maskini wewe ah, katika wanaume wewe ni mwanaume eh katika wanaume wa kitu wanaume na utatokea hayo ni matusi sawa sawa kunyima msaada kukata mawasiliano sasa unapokata mawasiliano ni mbaya zaidi <laughs> kutoka mawasiliano ndio yanaweza kusaidia mtengeneze hali ya kuelewana sawa sasa mtu ananuna tu hataki kusiliana wewe anajibu mkatoto wake mwambie bwana vipi mbona umenuna sana anakwambia mimi niko kawaida tu <laughs> lakini hataki kuongea na wewe lakini unajua kwamba hii sio kawaida yake wewe hiyo hali kwa hiyo inaitwa withholding of information sasa mtaalamu mmoja katika tafiti hiyo akasema a good relationship in a good relationship there must be exchange of information Sasa katika uhusiano mzuri lazima kuepo na na, na na kubadilishana habari. Nimechoka bwana leo naomba naomba nisumbue ngoja nipumzike kwanza. Sawa? So, vitu kama lakini mtu amenunga tu, hajui ni nini, hataki kula chakula, anakula hotelini, hataki kukusaidia. Vitu kama hizo 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 ni hasabu. Sawa? Sawa, sawa. 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 Kwa hiyo unakuta dhalau, vitisho au mgomo wa namna hiyo mtu analala au anaangalia TV hata kuongea na wewe yuko busy ana chat na watu wengine lakini kwa na wewe wewe kutuma message hajibu lakini sasa wengine anajibu unaona unashangaa inakwaje sasa ha hizo hizo ni adhabu zote hizo ni moja kati ya adhabu ambazo zinatokea mtu anamfokea mwenzie naona kumnyima matumizi au kumnyima unyumba hayo yote yanatokea katika mahusiano ya mapenzi ni adhabu ambazo sipo sasa lazima ufahamu kwamba kwa sababu hakuna mwanadamu ambaye hakosei kwa sababu hakuna mwanadamu ambaye hakosei ni wajibu wako kufahamu jinsi gani ya kumwadhibu mpenzi wako ili nafsi yako iwe na amani kwa sababu adhabu nyingine unaweza kumtukana mtu tukasikia alao umemtukana yani unaona wewe kumwana ni yani kumtukana mtu unaona raha tafadhali nimemweza leo nimemtukana unaona raha kwa hiyo hii hali kama hiyo sawa hata kumpiga mtu mpiga mtu kofi unaona mafanya kitu sahihi kwa sababu unaona kwamba wamekosea sawa sasa lengo kubwa ambalo mtu anasababisha mtu ajisikie raha kwa mfano mtu alimkukosea au amefanya mtu mzee mabaya anapokuwa amefungwa wewe ndio unasikia raha unaona amewekwa gerezani miaka 8 wewe ndio unasikia raha lakini wakimwachia ah ah kwa nini amemwachia haya ni kosa hilo lioni ameonga unakasirika kwa nini amemwachia lakini akifungwa ndio una raha limemkomesha sawa unaona hali kama hiyo ipo sawa sasa sasa lazima ufahamu kwamba mwenzio anapokuwa anakuumiza kwa makusudi anakupa adhabu hata kama ulikosa kwake anaona ni sawa anaona raha sawa kwa sababu gani <laughs> kitu kikubwa ambacho mwanadamu anatafuta katika ulimwengu huu ni kuishi maisha yenye raha anyway na kipindi cha mahubiri Kiss FM kila siku ya Jumapili asubuhi mahubiri ya dini peke yake saa moja Kiss FM kwa hiyo nitafundisha nitafundisha mafundisho kwenye jinsi gani ufalme wa Mungu ni wa raha kwa sababu Biblia inazungumza kwenye kitabu cha eh, Warumi 14:17 kwamba ufalme wa Mungu sio kula na kunywa bali ni furaha na amani na haki katika Roho Mtakatifu. Warumi 14:17. Kwa hiyo mwanadamu ameumbwa aishi maisha ya raha. Hajalishi hii raha anaipataje kwa kuvuta sigara, kwa kunywa bombe au nini? Lakini cha msingi ni kwamba anachotafuta ni raha. Kwa hiyo kuwa na nyumba nzuri ni raha, kuwa na gari nzuri ni raha, lakini sasa cha msingi ni kwamba unaweza kuwa na gari nzuri na nyumba nzuri lakini una raha ndani ya moyo wako. Ndawa, unaweza kuwa na nyumba nzuri sasa <laughs> sana dada mmoja akasemaje akasema unaweza kumpa mwanamke nyumba ukampa gari ukampa na hela za kutosha tu za kuchezea za kuchezea lakini ukishindwa kumpa raha atachepuka <laughs> asema asema ukishindwa kumpa raha atachepuka na ni kweli na dada mzuri kule kwa alikuwa anazungumza hiyo point sawa kwa kuna mahojiano ya channel fulani ya YouTube sawa nilikuwa nimealikwa 
Na, kwa hiyo ni jambo la msingi ufahamu kwamba unapokuwa umekosa raha kwa sababu moja nyingine yoyote ile au wewe unapomkosesha raha mwenzio kwa sababu moja nyingine hizo umesahau kitu ambacho alikuwa anakinyacha muhimu kwake au umefanya kitu ambacho sio sio alicho kwambia kwamba akipendi umemkosesha raha atakutafutia adhabu sasa anaweza kutumia akiamua kuchukua adhabu ya kukusaliti na ndio mambo atakuwa mabaya zaidi sawa kwa sababu gani anazima simu ujui kwamba yuko wapi wewe unaumia simu imezima au simu yako haipokelewi unaumia hiyo ni adhabu sawa sawa sasa nisikilize iwapo unataka uhusiano wako uweze kuwa mtamu tambua kwamba kumpiga mkeo au kumpiga mumeo kumuumiza mumeo kwa kumpiga kwa kitu kigumu whatever it is au kumtukana haisaidii naomba nisikilize sawa naomba nisikilize hai sai di Naomba nisikilize na kutawa nazungumzia tafiti ambayo imefanyika na chuo kimoja kikuu cha 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 Australia Nasema hivi Katika mahusiano ambayo watu wanaadhibiana kwa stali ya kupiga ngumi au kutukana au kumnyima nyumba au kumnyima matumizi au nina nini ndoa zao huwa zinakuwa mbaya sana Lakini katika tafiti hiyo imeonekana kwamba Ukiweza kuchanganya adhabu na msamaha, naomba nisikilize. Ndoa yako itakuwa ina raha. Ukiweza kuchanganya adhabu na msamaha, naomba nisikilize. Sasa najua naongea na ugumu. Siwe kutoa mada hii. Toka nimeanza clinic yangu ya afya ya mapenzi 2006. Hii ni mada ambayo naitoa kwa mara ya kwanza. Sawa? Na nimehangaika sana kutafuta wataalamu wanasema nini? Tafiti zinasema nini juu ya hili. Naomba nisikilize. Nimehangaika sana kidogo. Kwa hiyo nashukuru wewe unaniombea uzima kwa sababu mnahangaika kwa ajili yako uweze kuboresha ndoa yako. Naomba usikilize sawa. Sawa. Kwa ni jambo la msingi ufahamu kwamba kitu kibaya ambacho kinatokea kwenye akili ya mwanaume au mwanamke pale ambapo umekataa kumuonyesha mapenzi ambayo yeye anaona kwamba akifanyiwa atajisikia anapendwa. Huyu mtu anaumia. Katika tafiti za kisayansi kwa mfano kukataliwa. Sikiliza kukataliwa. Yaani mtu unampenda alafu anakukataa. Mtu unampenda alafu anakuumiza. Yaani unapokuwa unamuumiza mwenzio kama vile umemkataa umemwona hafai. Sasa sasa unapotupa kitu jalalani maana yake umekataa ukipendi, sawa? Sasa kwenye ubongo wako wa akili unapokuwa umekataliwa kwa njia yoyote ile, akili ina rekodi ambayo inaonekana kwenye ubongo wa huyu mwanaume au mwanamke. Ndio Ni kama vile amepigwa na kitu kigumu. Yaani kwenye sehemu ya ubongo mtu anapokataliwa kuna mwanga fulani unaotokea pap ameyokataliwa au amepigwa na ubao sehemu hiyo ina reaction yake ni ile ile <laughs> maumivu yake kwenye akili yanavyokuwa rekodiwa huo umemtukana umemkataa umemtoa outing ujamnunulia nguo maumivu anayoyapata kwenye akili yake yani ubongo una rekodi kwamba nimepigwa unasikia <laughs> nimepigwa sasa wataalamu wa sayansi ya mapenzi wanasema hivi kupigana au kutumia nguvu hakufai. Kwa sababu pale ambapo unampiga mwenzio uhusiano wenu unakuwa tayari umeharibika. Yaani unakuwa ni sawa sawa na uhusiano kati ya mtoto na mzazi wake. Unapokuwa umempiga mwenzio. Ndio. Wewe unasema hauna tofauti. Anasema uhusiano wa kimapenzi lazima hao watu wawe wana hali ya usawa. Sawa? Kwa hiyo hakuna mtu mmoja ambaye anaona kwamba yeye ndio anayo haki ya kumpiga mwingine. Yeye ndio anayo haki ya kumtesa mwingine na kwa sehemu kubwa wanaume wanaongoza sawa wanajiona wao wana haki anaweza akachelewa nyumbani asiulizwe kwa nini amechelewa lakini mwanamke akichelewa anaulizwa kwa nini umechelewa sasa hii ni mbaya sana na hii inachangia kwa sehemu kubwa wanawake sasa hivi kwa wanachepuka sana na sawa wanachepuka na, na, na kishaanza kuchepuka kuna mada na yandaa <laughs> sawa mabadiliko yanayoonyesha mwanamke alianza kuchepuka hiyo mada inakuja sawa inakuja endelea kusikiliza Red of Africa Sawa. Sawa sawa. Sasa njambo la msingi ufahamu kwamba lazima utengeneze mazingira ya usawa kwamba kila mmoja anayo haki ya kuhoji mambo. Sasa moja kati ya njia adhabu ambayo ni nzuri ambayo watafiti wa sayansi ambao wameonyesha ambao nimezungumza kwamba ili usiano uweze kuwa na raha lazima kuwepo na adhabu na msamaha vichanganyike pamoja. Sasa sikiliza. Sasa unasemaje utamwadhibu vipi mtu ambaye umemsamehe? Unaweza kujiuliza hilo swali. Sawa ndomasimu vipi mtu ambaye amemsamea naomba nisikilize hivi adhabu ambayo inapaswa itolewe kwenye mahusiano ya kimapenzi kati ya mwanaume na mwanamke ni kumwambia ukweli unaoumiza kwa mfano mnafanya mapenzi ukaanza kusikia harufu ya choo 
Manake mke wako hajatawaza vizuri au mume wako hajatawaza vizuri sasa hili ndio kwa ni gumu kumwambia sawa <laughs> ni gumu kumwambia kwa sababu bana wao unatoa rufu ya chao je hajatawaza vizuri sawa lakini sasa unapokuwa umemwambia katika hali nzuri alafu akarudia tena hapo sasa unamwambia kwa kwa ukali wa aina fulani bana ili bana linanisababisha mimi nisikie vibaya sana sawa sawa unataka unataka kama unataka niache kufanya mapenzi na wewe endelea kwa kutawaza juu juu <laughs> sawa vitu kama hiyo kwa hiyo tafuta njia ya kumwambia ukweli unaoumiza hiyo ndio adhabu sasa unapomwambia ukweli mwanake yeye ataomba radhi samahani maanake utamsamehe lakini umemuumiza na ameshamwadhibu kwa staili hiyo kwa hiyo wale ambao wanaogopa kuambiana ukweli unaoumiza maana yake uhusiano wenu utakuwa mbaya. Kwa hiyo kama hujatengeneza mazingira ya uwazi na ukweli kati yako na mume wako au kati yako na mkeo, tambua kwamba uhusiano wako unaenda mahali pabaya. Sawa? Hiyo inaitwa emotional punishment. Adhabu ya kihisia unamfanya mtu ajisikie vibaya kutokana na ukweli mgumu uliyomwambia. Kumfokea, kununa hakusaidii kunaozesha uhusiano wenu. Kwa hiyo jifunze jinsi gani ya kumwambia ukweli mpenzi. Sasa shida iliyopo. Na mlisikiliza sawa? Ndio mada imekuwa ndefu kidogo. Sawa, sasa kawaida kutumia dakika 20 kwenye mada, uh, lakini najua na, 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 naongea eneo gumu kidogo. Sawa? Na mlisikiliza sawa? Jambo la msingi ambalo unapaswa ulifanye kwamba baada ya kumsamehe mwenzio japo kwa mpaka adhabu kadogo sawa kakaisia sawa uchangamfu urudiwe pale pale yani usimuone kama vile kama amekuwa kimeo lazima uonyeshe kumchekea kumtabasamu kuongea naye kwa sauti nzuri sio mm, unaguna guna mm, kama nguruwe sawa kwa hiyo hiyo kama kweli unafahamini uhusiano wako lazima utumie njia za makusudi wa wataalamu dada mmoja akasema ni intentionality ili uweze kuendelea kufurahia mpenzi wako ambaye alikuumiza na umemwadhibu kwa style hiyo sawa anza kuangalia mazuri alionayo sawa anaweza kuwa amekosea kwenye moja lakini ana mazuri tisa kadi hili moja tu peke yake ndio umnunie ushindwe kuongea naye unatoa mguno unatoa majibu ya mkato mkato a ah, ah. Kwa hiyo hiyo ni ndio Biblia inasema kwamba sameaneni na Mungu naye atawasamehe. Usipomsamehe jirani yako na Mungu naye akusamehe. Sawa? Anasema mpendane kwa moyo. Moyo wako ukiwa mchafu na mado una una una, una, una madoa doa si ya juzi alinijibu vibaya. No, haipendezi. Kwa hiyo lazima mzoeshane kusameheana na kuadhabiana kwa style kama hiyo. Lakini ya mwisho kwa kumalizia. Sawa, so, kumalizia na yule kama sasa unajua hii mada ni ngumu sijawahi kutoa kwa nimeanza clinic yangu ya afya mapenzi 2006 sawa so, la mwisho ni hivi kama nilivyozungumza mwanzo kwa kwamba uhusiano kwa mapenzi lazima uwe katika, katika hali ya usawa sawa so, katika hali ya usawa sasa so, so, lingine ambalo lipo kuna watu ambao unamwambia hili anarudia hili hili unamwambia hili hili sasa huenda kuna rezo lingine ambalo hajakuambia sasa so, kwa mfano wewe mwanamke huyu ufikishi kileleni na anaogopa kukuambia lakini sasa amekuwa anakunyima unyumba mara kwa mara Zoelewi kwa sababu hajakuambia ndio maana mazunguza umuhimu wa uwazi. Ufikishi kila mwanamke, sawa? Kwa hiyo unakuta mara nyingi anakunyima. Sasa hili ni kosa kwako. Unaambia inataki adhabu. Adhabu yake sio kumtafutia mchepuko. Nikifahamu hivi kwa nini wananinyima maana hafurahi. Hakuna mtu ambaye anafurahia kufanya biashara ambayo haina faida. Kwa hiyo lazima ujiongeze kutafuta hii sababu kwa nini mke wangu anafanya hivi? Kwa nini ujiongeze? Lakini lingine la mwisho ili kumsaidia asione aibu kuambia ufikishi kileleni, sawa? Ili kumsaidia mkubaliane sawa mkubaliane kwamba sasa ni hivi hili liwe na niumiza na limshajiulia mara nne au mara tatu sawa sasa naomba tukubaliane mke wangu kama kweli unataka tuendelee kuishi pamoja naomba tukubaliane mume wangu sawa utakapo ukishindwa kunifisha kileni mara tatu kwa wiki yani mtafanya mbezi mara tatu na hujanifisha kileni adhabu yako aidha utanipa shilingi 50 nifanye ninachotaka mimi mwenyewe au nikupige viboko vitatu sawa <laughs> viboko kabisa yani analala unachukua mmeandaa na fimbo sawa <laughs> kwa <laughs> Mnaandaa na fimbo. Mnaandaa na fimbo. Kwa sababu tumekubaliana. Kwa hiyo unampiga kwa raha na yanasikia. Anajua kinachoendelea. Anajua kwa hiyo mnakubaliana. Mkishakubaliana hakuna mtu wa kumchukia mwenzie. Kwa sababu mmeshakubaliana. Sawa? Mmeshakubaliana. Kwa sababu bwana ikitokea kama vile serikali imeka mwizi atafunga miaka nane 
Ndio, mu mbakaji miaka 30. Kwa hiyo unajua kwamba ukibaka au kufanya mapenzi na mwanafunzi, gerezani miaka 30 kwa hiyo umekubaliana. Kwa hiyo lazima ukubaliane na serikali. Wa kuna swala la ubishi. Kadhalika katika mahusiano ya mapenzi, mkishakubaliana kwa bwana. Safari hii ukikosea kosa hii kama ile eh, utapata viboko viwili au unanipa shilingi 50. Mzao au utanyonya pua mara mara 20. Hawa, na mimi napenda kunyonywa pua, basi napasa uninyonye, unilambe pua yangu mara 20. Kwa hiyo lazima mtafuta tafuta adhabu za kimapenzi. Sawa? Sawa. Adhabu za kimahaba. Kwa hiyo lazima hali kama hiyo iwepo ili yule ambaye alikosewa nafsi yake isuzike. Sawa? Iyoshwe na ule uchungu wote usiwepo na utamu wa kupendana uendelee kuwepo kati ya nyinyi wawili. Hii ni Radio Free Africa. Tunaingia kwenye ungwe ya maswali na majibu tafadhali sana. Zingatia kwamba ninarusha kipindi hiki ni majibu nayo yatoka leo ni ya kipindi cha wiki iliyopita. Kwa hiyo kama utatuma swali lako kesho tafadhali ningependa nifahamu kama wewe ni mwanamke nifahamu ni mwanamke una umri gani na uhusiano wako una muda gani. Natoa namba zangu za simu kwa sababu kipindi hiki kinarusha usiku mtaweza kasinzia. Angependa kuongea na mimi kesho Dr. Mahaba au Dr. Was, wa Radio Free Africa lakini jina langu ni Dr. Paul Nelson Mwai Popo. Namba zangu za simu ni hizi fuatazo. 0754 Sifuri tatu tisini na tisa tisini na nne tarudia sifuri saba tano nne sifuri tatu tisini na tisa tisini na nne kwa mbona unasikiliza kwenye YouTube namba hiyo nitaiandika pale chini utaweza kuipata kwa urahisi na Mungu akubariki. Tunaingia kwenye ya maswali. Wanaosikiliza kwenye YouTube maswali yatakuja vipande vipande kwa hiyo hii video inaishia hapo. Sawa? So, 